。大家好，我是元宝，今天我们来讲述一起发生在北京的连环杀害女性的案件。本案凶手残忍变态，他作案的理由也是让人无语。根据他自己的供述，是要找前女友报仇，只不过顺手把与前女友有一些相似的女性一起杀掉了。此人在两年的时间内杀害多名女性，并且将其肢解，更甚至把受害者的头颅拎回了家中。那么到底发生了什么？话不多说，开录本期案件，报的哪门子仇？要说本案的起因，还要从凶手的家庭说起。本案的凶手名字叫做宋静华，一九七八年出生在内蒙古，后来随着父母还有哥哥搬到了北京。因为父母是经商的，所以家境比较优越。宋静华自小就不爱读书，父母呢也并不勉强。初中毕业以后，他就天天在社会上混。宋静华的哥哥叫做宋金金，比他大了一岁。哥哥呢当过兵，退伍以后也没有去找工作，天天就和弟弟搅和在一起，成了在他家附近工体周边一对有名的混混兄弟。既然哥俩选择出来混，就要做一些事儿来服众，所以呢，他们选择和大多数混混一样去收保护费。其实这对兄弟家境殷实，是不缺钱的。但是带领小弟去收保护费是彰显自己实力的一种手段，于是他们将目标放在工体附近的出租车司机。大多数司机啊都不愿意惹他们，但是总有一些不服的司机啊不愿意交。一九九六年的一天呢，这对兄弟带领一帮混混就遇到了这样一个司机，死活不交钱。作为流氓同志的宋金金一看呢、啊，这如果收不到，自己的脸面往哪搁呢？于是几个混混一拥而上，抢了司机的钱包。司机一看钱被抢了，拿起工具就要和他们拼命。但是寡不敌众，最后还被宋金金给活活捅死了。这群混混一看杀了人，马上四散奔逃。这案子呢，警方破的也是毫不费劲，很快就将这伙流氓抓了起来。后来法院将为首的宋金金判处了死刑。作为从犯的宋金华，因为年龄尚小，被判了八年的有期徒刑。二零零二年的六月份，宋金华提前出狱了。在宋金华的印象当中，他哥哥宋金金就是他的偶像。是他唯一的精神寄托。现在哥哥不在了，他感觉自己的半个魂都没有了。在刚出狱的一年时间里啊，他的父母为了疼爱他呀，给他在丰台区某个小区买了一套房子，还买了一辆车，并且教育他不要再走哥哥的老路了。但是他根本什么都听不进去，他根本无法回到正常的生活轨迹上。他时常会花上一天的时间去他哥哥的墓地上与其聊天。或许啊，这是对哥哥的思念过了头。宋景华开始分析自己的哥哥为什么会死，他就在想啊，本来已经逃跑躲起来了，为什么会轻易被警察抓住呢？他想来想去，当时知道他们兄弟俩位置的只有自己的前女友，而这个女人在离开他们的第二天，警察就上门了，加之最后在法庭上这个女人还上庭作证了，一切都表明这个女人是害死他哥哥的杀人凶手，这个仇他必须要报。在下定了这个决心之后，宋金华就开始在北京城里寻找自己的前女友。可是这时间过去了将近七年多了，上哪里去找人呢？经过两年的寻找无果，最终他心一横，所有和前女友长得像的女性他都要杀掉，以解心头之恨。二零零四年的冬天，为了这个目标啊，他开始了长时间的准备。为了杀人后好处理尸体，他买来斧子、刀、手套、塑料布等物品，并且准备物色一个靠谱的人和他一起干。很快的，宋金华在一个朋友的婚礼上遇到了一个来北京打工的江苏徐州人，叫严金光。这个严金光比宋金华小了一岁，来京几年呢，生活一直没有起色。宋金华也观察到了这一点，就不停地鼓动他，让他和自己干大事赚大钱。严金光起初不知道宋金华葫芦里卖的是什么药，最后宋金华告诉他，咱北京这地儿啊，有钱的女人多了去了，这些女的怎么可能是我们两个大老爷们的对手呢？你和我去抢几笔，保证比你打工几年赚的都要多。起初严金光是不愿意的，但是又禁不住宋金华的鼓动，最后终于答应了。二零零五年二月份的一天，他俩首次作案。这一天晚上十一点钟，宋金华开着自己的捷达车，带着严金光在外面溜达。到了某个小区的时候，宋金华看见了一个二十多岁的女人独自站在路边。这个女人的身形和他要找的前女友很像，于是他立马停在路边。他对严金光说道：“路边这个女的看上去挺有钱的，要不咱俩就弄她吧。”严金光一看，满口的答应。于是宋静华让他去把这个女的弄到车上。严金光偷偷来到女人的身后，把她嘴一捂，就拖到了车上面。女的一开始还没有反应过来，等反应过来的时候，已经被两双大手掐住，扔进了汽车里面。于是，在车里不停地大喊大叫。宋静华一看严金光捂不住那个女人的嘴，就说道：“快掐死她！”严金光本来只想打劫的，但现在箭在弦上，不得不发。
，不一会儿就把这个女人活活的掐死了。女人死后，严金广一搜她的身上，除去一部手机，也就一百来块钱，顿时觉得傻的太不值得了。但是，一旦上了路，已经回不了头了。次日，他们将尸体抛弃到了河北。这起案件之后，两个人仿佛摸到了门道。后来，经常在夜里开车出去寻找目标，在北京市的丰台、朝阳、海淀等地区作案。每次他们作案的方式就两种：一种是宋金华下去与单身女性搭讪，以送其回家为由骗上车；另一种就是两个人直接以暴力的手段劫持单身女性上车。前期他们只是抢劫后杀害，后来又开始对抢劫的对象进行施暴，而他们的杀人手法也从简单的掐死后抛尸，升级到专门住了一间平房，用来杀人碎死的。在后来的两年多的时间里，两名恶魔一共杀死了八人，宋金华单独杀害过一人，他们全部都是十几、二十几岁的单身女性，而他们的特征，用宋金华的话来说呢，就是和他的前女友长得很像，这就是宋金华的复仇计划，真是可悲而荒谬。而这对恶魔是怎么露馅的呢？是因为他们杀了一个熟人。二零零七年九月二十六日下午，宋静华的邻居杜某在他家做客，期间因为好奇，就把宋静华靠在墙边的塑料袋打开看了一下。这一看不要紧，吓得半死。里面装的正是宋静华还没有来得及处理泡掉的受害者头颅。而杜某的行为正好被宋静华给撞见了，于是宋静华马上解释说道：“袋子里啊装的是一颗猴脑，是人家送给他的野味。”杜某也没说什么。便匆匆离开，而紧接着严金光来到了宋静华的家中。宋静华将这件事和他一说，严金光一拍大腿，连忙说道：“那还了得！如果这个女的看出来这是一个人头，把咱们给举报了，那不全完了吗？”宋静华一想，大为的懊恼，怎么能让她走呢？于是和严金光一商量，必须马上除掉这个女人。他俩在小区门口买了一条白沙烟，随后来到杜某的家中，一边抽着烟，一边和他聊天，最后变了一个借口，骗杜某上了宋静华的车。把车开出城后，两人就将杜某杀害了。但是原本觉得呢，这个也是个、嗯、骗人的啊。我觉得是他俩强行把人带走的。好了，继续说我们的案件。杜某的家人回家一看，杜某失踪了，就向警方报案了。警方在杜某家中勘察现场的时候，就发现了那条宋静华留下的白沙烟。杜某的家人说，杜某从来不抽烟，那这条烟必然是犯罪分子留下的。于是警方就对小区周边的烟店进行了走访。果然，那一家商店老板认出了这条香烟，就是他们家卖出的。因为他们家卖出的烟，为防止消费者拿假烟来换，就在包装盒上留下了一个记号，这个记号是独一无二的。烟店老板说道：“这烟是被某个小区一个叫做宋静华的人买走的。”很快，警方将宋静华抓获归案。但是，现在的警方并没有什么证据证明宋静华杀害了杜某，宋静华自然也是不会承认的。于是警方就将他暂时羁押在看守所当中。这时候呢，已经是冬天了。宋金华在看守所里面穿的还是夏天的衣服，他被凛冽的寒风冻得直哆嗦。这时候的看守所，一名姓安的管教看见了，就给宋金华拿了几件自己的衣服，同时还和宋金华推心置腹的聊天，劝他要像个男人一样敢做敢当，早日将案情完完整整的说出来。宋金华呢，被管教给感动了，很多年没有人这么贴心的语气谈话了。他感到安管教就像是他的哥哥一样，既然是哥哥的要求，那就有什么说什么吧。宋静华就这样将这几年他们犯下的案子全部交代了出来。随后，警方很快就抓获了他的同伙严金光。说到这里，本案的基本案情讲述完毕了。那么，宋静华到底是个什么样的人呢？他为了所谓的复仇，杀害了与自己毫不相干的多名女性，可谓是罪大恶极，毫无人性。而在另一方面呢，他在看守所里只因为几件衣服就将自己的事情还有同伙全盘托出，这是他缺少关爱吗？还是他是那种铁夫强者，但是又欺负弱者的人呢？无论怎么说，这个可笑的复仇理由并不能解释他的那些疯狂行径。当他把怨气撒在前女友身上，而不去反思他哥哥为什么会判死刑的时候，他就已经走上了一条不归路了。最后，经过法院的审理，宋静华和严金光都被判处了死刑。宣判后，宋静华没有上诉。在二零一一年的五月二十七日，宋静华在她哥哥曾经被执行的相同地点被执行了死刑。好了，本期节目呢就到这里，感谢您的观看。最后还是那句话，愿世界没有罪恶。我们下期再见，拜拜。